Спасибо, профессор Киселева, Киселева за ваше э, прекрасное представление. И теперь э, моя презентация о ультразвуковой биомикроскопии и глаукоме. Okay, so uh, my second topic will be uh, ultrabiomicroscopy uh, and glaucoma. I will extend it a little bit when it comes to uh, applications which are close to glaucoma or other Im implications, implications which induce glaucoma. Тема моего второго доклада является убием у пациентов с глаукомой. Поподробнее расскажу о применении этого метода и аспектах у пациентов с данным заболеванием. We would probably be very happy if uh, we would be able to see the anterior segment in such way. However, it's not possible until you remove the eye. Нам бы, конечно, было очень удобно, если бы могли таким образом оценивать передний отрезок, но, к сожалению, только удалив глаз, мы можем взглянуть на него непосредственно. So basically, when you, when you look to the uh, current uh, possibilities in uh, anterior segment imaging, then acoustic imaging still plays extremely important role in it. Even at the era of the OCT and uh, Scheinflock imaging, it's probably the most uh, widely used anterior segment diagnostic process. Um. Если вы посмотрите на данный слайд, вы увидите, что сейчас есть несколько методов оценки переднего, переднего отрезка глаза, как акустическая, так лазерная, так и световая. И надо сказать, что несмотря на то, что акустический метод является здесь наиболее древним, он является, является до сих пор наиболее важным, несмотря на то, что появились такие совершенные технологии, как УКТ, ШРТ, Шемплюс сканирование. И до сих пор акустическая биометрия наиболее активно используется в клинической практике оценка переднего передней камеры. So when you look at the possibilities of the OCT, uh, not only for the back of the eye, but all at the same time for the anterior segment, it's very limited. Even with swept source OCT, you cannot see majority of the structures within the anterior segment. Um, несколько слов о возможностях ОКТ, как для оценки заднего отрезка, так и для оценки переднего отрезка. Как вы видите, его возможности достаточно ограничены тем, что сигнал глубоко не проникает. И желтым подсвечены те структуры, которые можно оценить с помощью метода оптической гигантной томографии. When you look at the differences between OCT and the anterior segment acoustic imaging, then uh, the most important difference in induces the zonules, periphery of the lens, and ciliary body. Говоря о сравнении возможностей ОКТ и акустической оценки переднего отрезка, в первую очередь нужно сказать о том, что акустическая оценка позволяет увидеть структуры, находящиеся за радужкой, целлярное тело в ценовой связке. So when you look at, at the possible options in the markets, there are lots of them. And um, I will just try to clarify why we decided to um, switch to LX UBM many years ago as we are using LX iCube since 2010. So I will use the material which was recorded based on uh, the LX uh, anterior segment probe. На данном слайде вы видите все возможные коммерчески доступные системы. И хотел бы сказать, почему мы выбираем Elix как наиболее удобный в нашей практике прибор с 
все, кстати, слайды, которые, все примеры, указанные на слайдах, я выполнил с помощью именно эликсовского датчика. So uh, there are two key features which are important for me when it comes to anterior segment management, and that is the resolution and penetration, and I'm expecting good balance between these two. Для меня двумя самыми важными аспектами визуализации переднего, переднего отрезка, два ключевых аспекта – это разрешение и это глубина проникновения сигнала. И мне бы хотелось, чтобы у этих двух параметров было хорошее взаимоотношение. If it's just resolution, I would select OCT instead of acoustic. If it's just penetration, I would have 20 megahertz probes. But I need something in between, and that is why I think 40 megahertz imaging is very good for the anterior segment. Объясню, почему имею, что имеется в виду под взаимоотношениями между этими двумя параметрами. Если мне важно только разрешение, я, конечно, выберу КТ. Если мне важна глубина проникновения сигнала, я выберу датчик с частотой 20 мегагерц. Но мне нужно что-то посередине, поэтому я считаю, что золотой серединой здесь будет датчик с частотой 40 мегагерц. So for the typical anterior segment scan. I will expect to be able to measure the anterior chamber depth, the lens thickness, see the anterior part of the vitreous, and measure sulcus to sulcus distance. Если мы говорим о типичной оценке передней камеры, то для меня важны следующие параметры. Это глубина передней камеры, это толщина хрусталика, это передняя часть стекловидного тела и расстояние от бразды до бразды. So um, there is a reason why um, people are more likely to use the, uh, the uh, um, frequency between 35 and 50 rather than 20, because when you look at the actual um, resolution of picture, uh, it's a little bit too weak with 20 megahertz, and that is probably why Alex decided to switch from 20 megahertz to 40 megahertz many years ago. Есть причина, по которой многие офтальмологи сейчас используют 35-50 МГц, а не 20. Если вы обратите внимание на две приведенные картинки, вы увидите, что разрешение лучше с датчиками с большей частотой. Поэтому Именно поэтому Эликс решили много лет назад выпускать датчики с 40 МГц. So, um, for many people, UBM is a water bath, but I have to clarify, it's not a water bath anymore for those of you who haven't used UBM for a long time. Для многих врачей стоит знак равно между UBM и водяной ванночкой, но если вы в современном мире, в современной офтальмологии уже используете UBM достаточно давно, вы знаете, что это далеко не так. So I was very happy to, to see the early ultrasound scans, not only from the West, but also from Russia or Soviet Union at that time. Uh, that basically the experiences were more or less the same, so the water bath. Мне в свое время, в свое время очень радовался тому, что данные поступали не только с Запада, но и из СССР в отношении ультразвуковых исследований. Ну и вы здесь, опять же, видите, водяную ванночку используется. But we want to talk mainly about glaucoma, so let me share with you a couple of uh, important scans when it comes to glaucoma. Ну, речь в данной презентации идет и ведется в первую очередь о глаукоме, поэтому поделюсь с вами несколькими примерами, несколькими сканами у пациентов с данной патологией. So, when it comes to the indications, I would mention the following when it comes to why, why, uh, why are we actually looking for solutions in UBM. Please excuse me if I'm not reading everything, but that is mainly because of the translation and time concerns. На данном слайде приведены несколько несколько показаний к проведению метода UBM микроскопии. И приношу извинения, если я не все сразу озвучиваю. Это обусловлено временными рамками и необходимостью перевода. 
So I would start from the angle evaluation, which is probably one of the most important indications. Начнем с оценки угла передней камеры. Это можно считать, по сути, самым главным аспектом проведения этого исследования. I think the most important structure to understand the angle configuration is to understand the role of the scalar spur. And to understand the role of scalar spur, we have to find it. Самым важным элементом для начала для самого начала оценки угла передней камеры можно считать склеральную шпору. А для того, чтобы понять, насколько велика ее роль в оценке угла передней камеры, нам нужно сначала ее найти. So how to find the scalar spur? There is one easy way. You have to to draw two straight lines. Значит, как, как мы можем найти склеральную шпору? шпору? Достаточно существует простой метод. Этот метод заключается в том, что вам предстоит нарисовать две прямые на скане. So one line goes from the epithelial sides, so goes within the epithelium. Second line goes from the inner sclera. And where they cross, where we have a small triangle, we have a scleral spur. Первая линия идет по, по эпителию, вторая линия идет по внутренней стороне склеры, и там, где они пересекаются друг с другом, мы видим небольшой своего рода треугольник. Это и есть склеральная шпора. Sorry, that was endothelium. Yeah. Sorry, I have to correct it. Endothelium, obviously. Прошу прощения, естественно, имеется в виду эндотелий роговичный, а не эпителий. So when you just look at the UBM scan. Drawing first line on the endothelial sides is crucial, and then you continue with drawing another scleral line. Как вы видите на данном объем скане первая линия, которую мы прочертили, проходит по эндотелию, вторая линия идет по внутренней стороне склеры. And that small triangle here would be scleral spur. И этот небольшой треугольник, который образовывается этими двумя линиями, это склеральный шпор. So when you're looking at the actual uh, um, angle configuration, it's very important to remember that the configuration of scleral spur versus the open light of the angle is important in saying whether the angles are open or closed. Uh, важным аспектом в оценке uh, степени uh, от, открытости uh, угла передней камеры uh, является именно положение, положение склеральной шпоры в том отношении, что uh, если, если ее не найти, uh, может угол показаться открытым в то время, как он на самом деле закрыт. So, in the same way, if we have high lens thickness, and we have um, the uh, iris configuration, which is blocking the angle, then you will expect the closed angles just by finding a scleral spur within the middle of the tissue. There is no light of the angle coming towards the scleral spur. Обратите внимание, случай с крупным хрусталиком, где радужка блокирует полностью угол передней камеры, и он находится в толще, в толще тканей в середине. So in the same way for very thick lenses, we would expect to evaluate the angle configuration, but at the same time, in many of those patients, as we are considering very early lens uh, removal, just because of the iris configuration, it's very important to measure lens thickness at the same time. Поэтому при оценке такого рода пациентов очень важно, помимо измерения параметров угла передней камеры, обратить внимание и на толщину хрусталика, особенно в тех случаях, когда планируется более ранняя катарактальная хирургия. And as you can see, sometimes they can be very surprising. Как вы можете видеть по данным результатам, результаты исследования могут порой удивить. Что касается ведения пациентов с глаукомой, особая роль UBM отведена отслеживанию результатов лечения. 
хирургического. Starting from the iridotomy, just to see whether it's penetrating or not. Начнем с иридотомии. So both for the transverse and longitudinal scans, you can easily see the light of the angle, whether it's penetrating through the structure of the iris or not. И на как на поперечном, так и на продольном скане мы можем произвести оценку результатов иридотомии, то есть по сути есть отверстие, которое проникает на всю толщину радужки или нет. That is a transverse scan getting through periphery of the iris and getting through the iridotomy. Это поперечный скан, который проходит через периферическую часть радужки и захватывает собой эритомическое отверстие. So dynamically it's very important to find the axis of, of the iridotomy. So sometimes you have to spend some time on the examination to find really that small hole in, uh, under the UBM. Uh, при проведении исследования можно затратить достаточно приличное количество времени, чтобы правильно выставить ось датчика и отловить эту небольшую дырочку в радужке. And um, probably it's much easier for the large lens because uh, the iris is protruding a little bit harder for the normal lens as we have the flat iris. Uh, гораздо легче это сделать в случае с uh, крупными хрусталиками, потому что uh, радужка uh, подталкивается таким образом к, uh, к переде, uh, в отличие от uh, нормальных глаз, там, где радужка расположена плоско, там искать тяжелее. Peripheral cross section of the lens and zonules underneath it. Но даже в случае с нормальными размерами хрусталика, если вы установили поперечный скан на периферическую часть радужки, достаточно легко найти результаты ритами. И обратите внимание, под ней видна часть хрусталика и целлярных связок. So basically, when you look at angle closure uh, diagnostics, uh, I think UBM is really a very important tool if, in finding the reason or the structure responsible for uh, angle closure. And here you can find a list of problems related to specific anatomic structures. Пару слов о диагностике закрытоугольной глаукомы. UBM удобен в том смысле, что он позволяет вам чисто с анатомической точки зрения установить причину закрытия угла, причину повышения внутриглазного давления. На данном слайде представлен список анатомических нарушений, которые могут происходить на разных уровнях. One of the most important reasons why we perform UBM in glaucoma is uh, high plateau iris versus high lens rise or thick lens. So just a few details regarding these two situations and how you differentiate the image. First of all, when it comes to high plateau, you would expect to find the anterotation of ciliary processes, which is not uh, present in high lens rise. Одна из, один из самых важных аспектов, почему мы проводим убием у пациентов с глаукомой, это мы оцениваем, имеется ли плоская радужка или сплато, или смещение, смещение хрусталика к переде. И пару, пару слов о дифференциальной диагностике между этими состояниями в отношении клинической оценки, в отношении оценки с помощью визуализационных методов. Одним из основных критериев, по которым вы можете дифференцировать эти два состояния, это смещение целлярных отростков к переде, которые вы увидите на арисплато, но, но этого признака не будет при смещении хрусталика в переде. And the actual position of uh, iris plateau with the uh, angle evaluation is at the same time important in the same way as it was for the evaluation of normal angle. И надо сказать, что и оценка положения радужки настолько, настолько же важна при дифференциации между этими двумя состояниями, так же, как и, в принципе, при рутинной оценке степени открытости и структуры угла передней камеры. 
Um, you have seen cysts before. Um, so um, measuring the size of the cyst, especially when it's growing, we saw a very nice big cyst before. But uh, what I'm always doing uh, with UBM is I'm measuring the biggest cyst, and when I'm controlling the patient, I'm doing the same just to evaluate whether that included pro uh, potential movement of the iris towards the angle and probably closing the angle locally. Ну, вы раньше уже видели, как выглядят кисты на ультразвуковых исследованиях. Очень удобно, надо сказать, оценивать, оценивать в динамике изменения, то есть, ну, во-первых, рост образования в размере, и, что немаловажно, отношение образования к структурам, которые она подпирает. То есть нет ли такого, что уже радужка, корень радужки закрывает собой угол передней камеры? So when you look at, at the cysts dynamically, uh, sometimes it's very important to configure the position of the probe in the same axis as the cyst is present, because otherwise you will underestimate uh, the thickness of the cyst or the actual diameter. Немножко поясню, что имеется в виду. Очень важно оценивать состояние и анатомические особенности кист в ходе динамического исследования. Здесь нужно очень правильно расположить датчик, потому что если вы... Если, если вы его правильно не расположите, можно, можно произвести недооценку как размера, так и анатомических особенностей кист, как видно э, по результатам данного динамического исследования. So, um, one of the very important outcomes is uh, checking or measuring the outcomes of uh, surgical intervention in glaucoma, and especially in patients uh, going through the process of trabeculectomy or shunts. Uh, the evaluation of subconjunctival space and the scleral surface in many cases is crucial when it comes to uh, next surgical intervention in such patients. Еще один из немаловажных способов, еще один из немаловажных примеров применения УБМ у пациентов с глукомой это оценка результата хирургических вмешательств. В частности, здесь мы говорим о трабекулоэктомии, об имплантации шунтов. Необходимо оценить как субконъюнктивальное пространство, так и склеру. В частности, это необходимо для того, чтобы планировать дальнейшее хирургическое вмешательство, если не наступает компенсация офтальмотонуса. The IOLs in glaucoma are sometimes important when you see complications. So let me show you just few situations where it might be important for patients with high intracular pressure. В ряде случаев необходимо оценить положение IOL у пациентов с глаукомой, особенно когда мы имеем дело с осложненными случаями. И пару примеров приведу. So first of all, the iris claw lens. Uh, the position of the iris claw sometimes. Uh, especially in children, is crucial for the final outcome. And especially uh, when we see any uh, pigment dispersion or any elements which may cause the um, involvement of uh, high intraocular pressure. Uh, the, the most important problem in those patients, especially in pediatric group, is that if you're not performing this exam under general anesthesia, then it's really complicated from the technical side. Начнем с иол, которые крепятся к радужке. Позиционирование иол – это наиболее важный аспект для получения надлежащего клинического результата. Здесь же можно оценить и присутствие или отсутствие синдрома пигментной дисперсии или других факторов, которые могут влиять на повышение внутриглазного давления. Одно но у пациентов педиатрических, если исследование не выполняется под наркозом, оно чрезвычайно сложно с технической точки зрения. And that's probably the reason why in pediatric population we are more likely to use the clear scan bags, so you don't have to use the shell. И именно поэтому мы у пациентов детского возраста предпочитаем использовать данное устройство, нежели склеральную ванночку. ICM monitoring, especially in patients who have complications after ICL implantation, is another indication. Еще одно показание к проведению УБМ у пациентов с глаукомой – это пациенты, которым имплантированы ИФЛ. 
And uh, when it comes to ICL sizing and positioning, it's very important to avoid potential complications by properly sizing the ICL before the actual implantation. Одной из, одним из наиболее важных факторов, который позволит предотвратить осложнения после имплантации ФЛ, это правильная оценка непосредственного размера интраокулярной фокичной линзы до самого акта имплантации. So when you look at the measurements of sulcus to sulcus versus white to white, you can see that white to white distance is overestimated versus sulcus diameter. That is why I mentioned that sulcus to sulcus measurement is one of the crucial measurements for me from the UBM. И здесь я хочу объяснить, почему я говорил о важности параметра салкос ту салкос от борозды до борозды. Обратите внимание, если мы сравниваем с параметром white to white, небольшая, не, имеется разница в этих измерениях, и в данном случае мы имеем место с тем, что параметр white to white завышен. One more the indication uh, regarding the lenses in the anterior segment, the fake, fake IOL uh, causing uh, the IOP spikes and anterior subcapsular cataract not just to evaluate the angle, but at the same time to evaluate the distance between the lens and, um, and the actual natural lens uh, with potential vault. Еще одно показание к проведению исследования приведено на данном слайде, тоже касается фокичной и фокичной ол и субкапсулярной катаракты. Здесь может, может иметь место из-за повышения, временное повышение внутриглазного давления из-за смещения из-за смещения линзы. Здесь же можно оценить диаметр и в положение линзы внутри глаза. And finally, rare disorders. You have seen a couple of them before, but let me share just few details. Ну и пару слов о редких патологических состояниях. Вы часть из них видели, но все равно хочу пояснить. One of them is uh, Peter's anomaly. And uh, I guess UBM is one of the best tools to evaluate those patients, just because in many of them the cornea is non-transparent, so you cannot see the, the details behind the cornea. Ну, один из примеров – это аномалия Петерса, и UBM здесь выручает в том отношении, что при этой патологии мы имеем дело с непрозрачной роговицей. Для ультразвука это не проблема. So based on the nature of the uh, Peters anomaly, sometimes it's a uh, decision-making process or like what to do in such patient depending on UBM image. И UBM опять же выручает здесь в том отношении, что он позволяет выбрать адекватную тактику лечения. Другими методами мы визуализировать анатомию не можем у таких пациентов. When you look at different situations with different uh, staging of Peter's anomaly, sometimes you can actually decide whether this patient uh, can freely resist the surgical intervention, or if you see that basically the, the anterior chamber is not existent, then you have to consider other options. Ну, по UBM можно определить и стадию аномалии Питерса, и uh, принять решение о том, перенесет вообще пациента операцию или нет, будет результат или нет. То есть существует у него вообще передняя камера или проводить хирургическое вмешательство нецелесообразно. And finally, of uh, one of the applications for the, for the clear scan back, that's the evaluation of the skin hemangiomas with uh, regular UBM probe and such uh, clear scan. Um, excellent just to monitor the treatment of uh, uh, such young newborns. Ну и пару слов о патологии Стерджи Вебера. Здесь удобно использовать устройство ClearScan для оценки такого рода пациентов. Обычный датчик и ClearScan поверх. So uh, basically, when you're going back to the different options in the market, I guess the frequency is not the only factor which stands behind the selection of the probe. And that's the reason why I mentioned uh, that you have to decide based on your application of the UBM. 
Ну и вернемся обратно к выбору, выбору системы датчиков, которые сейчас на рынке доступны. Частота – это далеко не единственный параметр, на основании которого вы будете выбирать, каким прибором, каким датчиком нужно обследовать конкретного пациента. Нужно подключать клиническое мышление и выбирать инструмент, который наиболее адекватен конкретной клинической ситуации. So that explains why, uh, based on very good angle of scanning and reasonable resolution, uh, we decided to have 40 megahertz as it covers most of the application. Ну и именно потому, что 40 мегагерц позволяет получить адекватное соотношение между углом исследуемых структур и разрешением, именно именно потому, что такое оптимальное взаимоотношение присутствует 40 мегагерц это оптимальный датчик потому что больше наибольшее количество структур позволяет в итоге оценить сравнение с остальными частотами so um, I mentioned the angle of scanning and I guess 30 degrees really makes a difference in the anterior segments not just for the evaluation of sulcus to sulcus in one scan but at the same time if you have large ciliary body melanomas you can easily measure them Uh, with the UBM probe, which is not possible with 50 and 60 megahertz probes. Пару слов о том, почему почему так важен угол сканирования. Если мы имеем угол сканирования в 30 градусов, то нам доступно измерение параметра от борозды до борозды. Также можно оценить размер нового образования, в частности, если мы имеем дело с обширными меланомами то датчики 50-60 МГц не, не позволят нам на едином скане увидеть новообразование целиком и оценить его, его размеры. А 40 позволит, потому что угол 30 градусов. So, uh, I mentioned the application of clear scan, but uh, just because of financial reasons uh, in Poland, we are still using the shells as the most important source of picture. So I'm really a huge fan of these two 18 and 20 millimeter uh, shells for the UBM. Я уже упоминал о насадке ClearScan, но здесь на самом деле в ходе в ходе нашей работы вступают в силу банальные финансовые факторы и не всегда имеет имеем возможность закупать в таком количестве эти насадки, поэтому приходится использовать обычные склеральные ванночки. Я особенно предпочитаю их в размере 18 и 20. Это мои любимые. So just to conclude, um, I guess UBM is still uh, the main thing which we consider when it comes to anterior uh, segment imaging. Obviously, uh, OCT has uh, differentiated the applications within the angle and the cornea, but probably for years there is nothing which can replace UBM in such uh, wide level of applications. Ну и в заключении хочется сказать, что UBM на сегодняшний день, пожалуй, остается самым главным инструментом в оценке переднего отрезка глаза. Очевидно, ОКТ выигрывает в отношении разрешения, которое оно позволяет получить, что актуально при визуализации роговицы, в ряде случаев структур угла передней камеры, но UBM в итоге выигрывает спектром применения в том отношении, какой, какой объем ткани анатомических структур он позволяет в итоге оценить в переднем отрезке в переднем сегменте so I would like to thank you for your attention and hope we're gonna have a nice coffee break thank you very much